Salve família, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas sobre o Cruzeiro. Eu vou trazer uma informação que foi divulgada pelo jornalista argentino Augusto César. Uma informação que foi até ressaltada pelo jornalista Samuel Venâncio. Renato, o que foi que Augusto César falou? Olha só, eu vou trazer isso aqui para vocês, mas antes vou pedir que cada um deixe o seu gostei e também se inscreva no nosso canal, porque assim você mostra para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendar o nosso conteúdo para outros cruzeirenses. Eu conto demais com a ajuda de vocês para batermos a meta dos 600 likes no vídeo de hoje. Agora vamos lá falar da informação que foi divulgada pelo periodista Augusto César de que Ronaldo teria ligado para Augustin Almeida do Boca falando para o jogador assinar contrato. Isso mesmo. Só que quando você vê a informação, ele cita o Real Valladolid, ou seja... A torcida do Cruzeiro criou uma expectativa em cima do Augustin Almeida e há a possibilidade até mesmo dele ir direto para a Espanha sem passar aqui pelo futebol brasileiro. Ou seja, há duas opções. Pelo que eu estou entendendo, há duas opções. Primeira, o Cruzeiro seria usado de ponte para o Real Valladolid ou o jogador pode ir para o Cruzeiro ou para o Real Valladolid. Eu vou até colocar aqui para você a informação que foi divulgada. Ronaldo falou diretamente com o Almeida nas últimas horas, dizendo que deseja ter o jogador em um dos teus clubes, Cruzeiro ou Real Valladolid. E aí eu vou falar para vocês, se você colocar os dois lado a lado, é perigoso o jogador escolher o Real Valladolid. É uma mudança de vida jogar a primeira divisão do campeonato espanhol para uma equipe que está no top 12 do campeonato espanhol. Pode ser sim uma proposta interessante para o Augustin Almeida, que tem contrato com Boca até o mês 6, mas também ele poderia ser utilizado ali como ponte de Cruzeiro e Real Valladolid. Tipo assim, se ele jogar bem pelo Cruzeiro, ele pode ir para o Real Valladolid na temporada seguinte. Uma transferência que não teria grandes dificuldades. Renato, o que, é que você acha disso? Cara, eu acho uma falta de respeito muito grande quando esse tipo de assunto é falado. Vocês lembram do Cipriano? Pois é, ele fechou com o Cruzeiro até o meio de 2023, quando o seu contrato com o time ucraniano também se encerra. Ou seja, em 2023, o contrato dele com o Cruzeiro acaba, o contrato dele com o time ucraniano também. E ele fica livre no mercado para assinar contrato com o Real Valladolid. Esse foi o assunto falado há meses atrás, quando o Cipriano veio para a Toca da Raposa, utilizando o Cruzeiro de ponte, de Cruzeiro para Real Valladolid. Uma coisa que não me agrada. Por quê, Renato? Porque o Cruzeiro não pode ser ponte de ninguém. Cruzeiro é muito grande. Cruzeiro é uma equipe gigantesca. Você vai me desculpar, Real Valladolid hoje rende mais grana do que o Cruzeiro, mas não tem potencial para tanta, é, podemos dizer assim, tanta visibilidade quanto o Cruzeiro. Você vê o Instagram do Cruzeiro é gigantesco, tem 10, 20 vezes mais. Twitter do Cruzeiro é gigantesco, sócio torcedor do Cruzeiro é gigantesco, número de torcedores no estádio é gigantesco, a história do Cruzeiro é gigantesca e eu não gosto quando o Cruzeiro é utilizado de ponte para outra equipe. Vamos aguardar e esperar, porque ainda não sabemos os detalhes desta negociação. De fato, se Ronaldo te liga, fica difícil de você dizer não, ainda mais ele abrindo é, as portas para o Cruzeiro e também abrindo as portas para o Real Valladolid. Eu gostaria de aguardar para termos mais detalhes sobre essa situação. Mas fica aí a dica. Há uma possibilidade do jogador ir direto para a Espanha sem passar pela Toca da Raposa. Uma coisa que seria ruim, até porque ele foi falado primeiro no Cruzeiro antes dele ser falado no Real Valladolid. Só lembrando a vocês, Augustinho Almeida está afastado desde o mês de fevereiro. Ele não joga há muito tempo. O contrato dele acaba com o Boca no meio do ano de 2023. Ele já pode assinar um pré-contrato em janeiro, mas se conversar com o Boca, eles liberariam o jogador mais cedo e eles manteriam uma pequena porcentagem dos direitos econômicos do jogador. Vamos aguardar e esperar para saber mais detalhes sobre essa situação. Agora, outra história que eu gostaria de contar aqui com vocês, foi divulgada pelo pessoal do Conexão Cruzeiro, é de que um jogador que se destacou durante o Campeonato Brasileiro Série B teria sido oferecido, um meio campista de 33 anos de idade. Eu estou falando de Giovanni Augusto. 
jogador que tem passagem por diversas equipes do futebol brasileiro, foi até bem no Guarani e segundo a galera do Conexão Cruzeiro, eles ofereceram um atleta para a Toca da Raposa, mas o Cruzeiro não deu uma resposta. E claro, Cruzeiro não é besta, você tá doido. Tem que pegar o contato desse cara aqui que ofereceu ele para o Cruzeiro e bloquear. Tá maluco? Tô indo pra primeira divisão e você vem me oferecer Giovanni Augusto, de 33 anos de idade? Só se o Cruzeiro for doido, só se o Cruzeiro for maluco. Uma coisa que eu não acredito que a galera que esteja trabalhando lá seja... Galera, você aí de casa, gostou do nosso conteúdo de hoje? Então deixa aqui o seu gostei, se inscreva no nosso canal e fique atento, ative os sininhos para não perder qualquer novidade que vá sair durante esta semana. Vamos aguardar e esperar, porque essas histórias ainda vão render muitos capítulos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!